今天要给大家分享的新游 d i m i t e r 是一款全新的 MR 跳跃平台冒险解谜游戏，由制作过多部 VR 叙事互动影像作品的 n o v e l a b 打造。大家可以想象一下，你在混合现实的情境下去玩 MOS 会是一什么样的体验 d i m i t e r 从游戏模式上来说，确实是一次较新的尝试。虽然本质上并没有改变以第三视角去操控主角的交互方式，但因为以现实环境做背景，确实会在初上手时给你一种不同维度的世界交叉汇聚的奇妙感，尤其是在游戏里。你还可以一键切换成第一视角的 VR 模式，只是可惜这个模式下仅限视察观赏，不能真正的进行战斗。游戏中的平台会以一种漂浮的空中岛屿的状态所呈现。每当你完成当下岛屿的冒险进度，就会通过空中传送到另外一个未知的岛屿。因为主打混合现实效果，所以每次下一个岛屿的生成会出现在你现实空间的任意角落。因此，这就对玩家的房间面积有很大的要求。虽然你可以通过按住某个特定的键去拖拉岛屿到合适的位置。但这样实际上损坏了游戏背景设定的基础概念。而在 M R 玩法之外，游戏的解谜成分其实大于战斗的部分。考虑到玩家是作为第三者在指引操控游戏主角，游戏的故事性在这个层面上是会让玩家感觉游离在外。一旦玩家对于捉摸不定的空中岛屿的展现方式感到习惯之后，就会慢慢的感觉单调，对于后续探险的欲望就会逐渐降低。所以 Dimitter 是属于有着明显偏科的作品，他们有在努力的去发挥混合现实玩法的潜力。但完成度上还是差了一点意志啊，所以接下来我们就实际上手感受一下它的优缺点具体表现在哪里。同时，在我们的 VR 玩家社群也有新年抽送 Dimitter 游戏 Key 的活动，感兴趣的朋友可以入群了解参与一下。VR 是虚拟的，但体验是真实。大家好，欢迎来到本期的 VR 网络，我是老朋友翟老师。那我们现在进到 Dimitter 之后，就能看到一个空中的岛屿出现在我们房间里面。这个岛屿你是不能进行手动放大缩小的，你只能自己走近或者俯下身子，把头探过去，去仔细观察这个岛屿的这个地图构造。虽然你进入游戏之前，它会要求你去扫描你现实房间的布局，但是基本上每次岛屿出现，依然会跟你的家具交叠在一起。所以这时候我们就可以利用我们左手柄的外键按住它的岛屿中央，就会出现一个立方体的框框。这时候我们再用握柄按钮去选中它，就可以对它进行一个任意空间的移动，高点低点都由你自己选择。位置放到适当之后，你就可以去观察这个岛屿的地图布局。那通常来讲，我们可以直接绕着它走去环视它，也可以直接按下左手柄的 X 键。这样就打开一个传送门，走进这个传送门之后，你就可以以第一视角的方式进到这个岛屿里边。但是第一视角的 VR 模式你什么都做不了，你就只能直白白的看着，最多就是环绕一下，解释一下整个地图的环境。所以要真正要把游戏继续下去，只能通过第三视角了。这这里面的操控是这样的。我们走进一个传送门，它就会把你传送到下一个岛屿。一旦这个岛屿并没有出现在理想的位置，你就只能通过自己手动移动的方式把它放到你的房间中央。不过这种方式时间久了，你自己也会觉得开始有点乏味，因为它这个岛屿是出现一个消失一个，并不是所有的岛屿出现了之后会一同出现在你的空间里。这种一个出现一个消失的方法就会显得有些多此一举。如果不同的岛屿能够同时出现，这样就可以有一种点缀整个现实空间的作用。因此，你很容易会忘记自己去过了哪些岛屿。这时候，你就可以用左手柄的菜单键打开路线图去观察不同的岛屿之间的连接情况是怎么样的，这样就能够保证你不会错过自己想要去往的岛屿。接下来是如何操控你的游戏主角进行战斗啊？你的右手柄的 A 键就是跳跃，左手柄的 B 键就是普攻。游戏里基本也就是障碍物或者激光，以及少量的蓝形怪物需要你去跟他们战斗。毕竟除了普攻，如果你长按它的话，就会变成一个蓄力攻击。它这个蓄力攻击做的蛮帅的，就你蓄力的时候，就有一些红色的气流会随着你来吸收。等你释放之后，这些红色的气流就会从这个岛屿中央向你的现实空间扩散出去。这个效果我觉得做的是蛮好的。不过玩下来你就会发现，这个游戏它整体上的战斗部分的内容仅仅是作为一种锦上添花的点缀而存在。也就是每个章节的故事内容里面有那么两个关卡会出现多个敌人去纠缠你，基本上你只要注意好自己的走位就不会有太大的战斗难度。角色它是有三滴血，你每次伤了血之后它就会很快的自动回复，所以说呃基本上你不会因为战斗死亡而卡关。每个岛屿的中央都会有这样一个进度保存点，你必须要站到这里之后才能把自己的复活位置更新过来。否则你一旦死亡之后，就会把你传送到一开始的那个岛屿的这个入口这边，这样就会大大的增加你
重复闯关的一个路程。除了常规的行走、跑跳、攀爬以外，这个动作可以让你在一些比较难走的路段快速的通过，同样也能让你在战斗中。有更好的一个走位，不过大家实在要注意的是，这个游戏它在地图里面是有这个高度差的，你不可以直接从一个高位直接跳下来，跳下来它直接会死掉的。那些你不能直接跳的地方，通常都是会有这种蓝色的水晶梯，你只要跟着这个水晶梯的路线去攀爬，再根据指引进行一个跳跃就行了。那基本上这个游戏你所需要注意到的基本操作也就是这样了。那接着游戏的深入，你就是如何根据它给到你的一些场景地图的激光进行一个解谜就行了。所以整体上这个游戏你会感觉它的游戏性还是稍弱了一点啊。所以我相信真正能够坚持到后面的人并不多。即便游戏在后面的三分之一开始，谜题的设计机制和操控模式都会更复杂更有趣，但游戏化在是偏 low poly 的情况下，没有对游戏性的延展做充分调动，就很难说服玩家坚持下去直到通关。这也是目前下来整个游戏最薄弱的一个地方。不知道大家具体是怎么看待这个游戏的？ OK， 那本期视频就到这里。我们是不等待 VR 成熟，是陪着 VR 成熟，融进 VR 交流圈。如果你也是对 VR 相关感兴趣，欢迎加入我们玩家交流社群的频道，别忘了给我点赞、投币、转发三连。那我们下期视频再见。